time to do this.左足左足はゲームの時はよくて、まああの、個人的な練習とか終わった後に、2時間終わった後にコートは取ってやろうかなって思って、あと、まあ、休憩中は冷えないように、ちゃんと服着て。まあ、寒ければあのクラブハウスの方で休憩するとかをしてまあ休むとか。ント引きぐらいになるんで、もう払っちゃおうかなっていうふうに思ってて、まあ、結局、行くのが新宿なんですけど、なんか新宿の方が評判良さそうなんで、新宿の方がいいのかなっていうふうに思うんですが、あのそうそう、まあ、そう、新宿は、ぐらいでできるらしいんで、まあ、そっちに行こう新宿に決めてそっち側でもちょっと検討しようかなっていうでし
って、登ったら、腐る、あの、毎晩、途絶えてちゃって、っていう感じで、で、あの、朝はちょっと、袖にして、サーチしてどんな感じで、まあ、やっちゃったらいいっていうのをちょっと考えつつ、で、まあ、先ほどのことは、インスタとかで、肉の動画ばっか上げてるみたいなのが、一つは、ここを削して、野菜とか別に嫌いじゃないし、野菜むしろ好きなんだけど、あえてその、あげてない、あの写真をあげてないっていうことらしくて、なんでその、それってその、一つのその、統一した、こう、感じだと思うんですよ。その肉の動画だけをあげるっていう感じなんで、で、要するにそのブランディングっていう点で言ったらそのいろんなそのインスタでいろんな動画あ動画じゃない写真いろんなその肉以外の写真ももちろんあのアップできると思うんですけどあえてその統一してるっていうことだと思います。あのえー、一回その、引っ張るのサンライフの入り場でやったことある、こう、みんなとかっていう、あの、多分同世代、30代半ばぐらいの人で、足の裏がめちゃくちゃうまい人いるんですけど、その人も、あの、Facebook、投稿はもう全部あれなんですよねあのフットサルの投稿だけで,でそれ以外の投稿は一切ない感じなんですよでそのプロフィールとか写真アイコンもそのフットサルのボールと自分がこう走ってるような感じのアイコンでいう感じでやっぱ統一してるですよねであのなんだっけなんだっけえー、っとえー、っと統一してて統一しててそんで坂があそ,それでやっぱいろんなこう結構自分でもこうイベント主催とかしてて、なんかそのクリニック的なのもやってたりとかしてて、いろんなイベントすごいたくさん来てて、みたいな感
Kacang Kacang なんかストリートワンオンワンのやつみたいななんかあるんですけどそれとかを結構頻繁にアップしたりとかしててだからちょっとそのフットサルの中でも特にその足裏に特化してるっていう感じで,で実際にこのイベントとかのアップ写真とか動画とか見ると足裏がめちゃくちゃうまい人が結構参加者に多くてでそれはやっぱりその人はブランディングそういう足裏に特化してブランディングしてるからなのかなっていうふうに一つ見えるのかなっていうふうに思うんですよね。純粋に毎日フットサルができるような状態にしたいっていうのでまあ自分がその主催すれば結構例えば家の近くとかであの練習とかそういうゲーム開催したりとか自由,自由度が高くなると思うんですね。まあ集客とかあの、えー、と情報発信とか結構面倒くさそうなんですけどまあでも実際にそれはとりあえずやってみて反応なくてもやって実際に過去そのイベントは、うん、結局中止になっちゃったりとかして。たんですけど一応まあ反応とかあったんですよね。反応、なんか、あったんで、なんか、反応があったんで、まあ、リバー公園で、1ヶ月1回でもでそれで月1になれてきたら週1とかそういうふうに出してしまいましたまあでも実際にこうやってみたいなこれ
でしようかなと。